Здравствуйте, уважаемые! Меня зовут Алексей Богнер. И я рад приветствовать вас на канале Екатеринбург Stories. Тема нашего сегодняшнего ролика посвящена трагической части истории нашего города. Как известно, город Екатеринбург расположен далеко от границ России. И нам не приходилось попадать под воздействие внешнего врага. Боевые действия на территории Екатеринбурга велись только единожды в его истории. Именно к этой части э, его э, исторического наследия мы сегодня и обращаемся. Итак, перенесемся более чем на 100 лет назад, в июль 1918 года, и узнаем о том, как же пал Красный Екатеринбург. Штабс-капитан Попов, 195-й пехотный Аравайский полк. В июле 1918 года сложилась благоприятная обстановка для организации наступления в северном направлении от Челябинска и освобождения от большевистской власти крупного железнодорожного узла и самого населенного города Урала – Екатеринбурга. Бои на этом участке велись на протяжении июня, но сил наступать сразу на всех направлениях не было. А главная задача для командования чехословацких легионеров являлась установить прямой контакт между разрозненными частями корпуса. К началу июля эта задача была полностью выполнена. Это случилось, когда после боев в районе станции Миньяр в Башкирской губернии была установлена прямая линия связи между Челябинской и Павловскими группами корпуса. Появилась возможность вплотную заняться Екатеринбургом и другими крупными станциями Уральского участка Транссибирской магистрали. Замысел Екатеринбургской операции состоял в нанесении охватывающих ударов, блокировании Транссиба к западу и востоку от Екатеринбурга и отсечении вражеской группировки от основных сил большевиков с последующим ее полным разгромом. Было сформировано несколько групп из подразделений корпуса, а также добровольцев и казаков 4-го и Сецко-Ставропольского полка. На левом фланге вдоль железнодорожной ветки на Златоуз Дружинина должна была двигаться группа полковника Войцеховкова с целью занять узловую станцию Кузина и переезда железную дорогу Екатеринбург-Перем. Группа под управлением прапорщика Чилы двигалась по железнодорожной линии напрямую из Челябинска в Екатеринбург через Косли и Маук. Вдоль Челябинского тракта отвлекающий удар в направлении СССР и Екатеринбурга наносил султаевский отряд подполковника Штина. На более дальних подступах на Шадринск наступал отряд подполковника Панькова, а на Тюмень двигалась группа подполковника Вержбицкого и будущего командира Чехословацкого корпуса Яна Сыровой. Итак, план операции был готов. Сергей Николаевич Войцеховский отдал приказ о наступлении, и уже 14 июля силами западной группы был освобожден от Красных Князепетровск. Командир отряда «Красный стрелков» Яков Пальвадры бежал в Екатеринбург. 15 и 16 июля после боя с красными под Кослями южные группы прапорщика Антонина Чилы были заняты у Фалей, Маук и Косли. Красные потеряли больше 900 человек убитыми, ранеными и пленными. Группа Войцеховского продолжала развивать успешные наступления в направлении станции Кузина. И 18 июля под Арасланово разгромила 6-й Трошинский латышский стрелковый полк под командованием Карлиса Герцберга. В этом бою 36-летний командир латышских стрелков был убит. 19 июля был взят Михайловский завод, на следующий день станция Дружинина, а уже 21 июля чешские эшелоны без боя вошли на узловую станцию Кузина. Красные откатились на запад до Сабика, где был захвачен в плен и расстрелян еще один большевистский лидер из Екатеринбурга Леонид Вайнер. Часть красных отступала к Екатеринбургу и, оставив для охраны Кузина два батальона Войцеховски, повернул свои войска к Екатеринбургу. За 22 и 23 июля легионеры продвинулись еще восточнее и заняли Белимба и Хромпик. До Екатеринбурга оставалось около 50 верст. Наступление наших частей непосредственно на Екатеринбург началось 24 июля со станции Хромпик. Впереди двигался бронебой с десантом ударников. За ним эшелон с 8 ротой 3 полка имени Яна Жишки. Бронепоезда наши были той еще импровизацией. К обычному паровозу цепляли несколько платформ для перевозки угля с прорезанными для стрельбы бойницами. Перед ними ставили открытую платформу с одним максимум двумя орудиями, которые защищали мешками с песком, шпалами или листами котельного железа. Бывало еще, что прицепляли платформу, на которую загоняли бродиавтомобили. Таким был бронепоезд Грозный нашего четвертого полка. Первый настоящий бронепоезд мы отбили у красных в Симбирске, который потом стал нашим орликом. Вот он и был лучше вооружен и бронирован. После полудня поезда миновали станции Хрустальная и Решеты. К вечеру бронепоезд вышел к разъезду около деревни Палкина, где красные отряды занимали оборону. Наш бронепоезд открыл огонь шрапнелью и красные оставили позиции. Погрузились в эшелон и уехали в сторону Екатеринбурга. 
Рано утром 25 июля наш бронепоезд продолжил движение на восток, не встречая сопротивления. В районе 7 утра бронепоезд остановился в двух верстах от станции Екатеринбург-1, так как впереди был разобран путь. С этих позиций артиллерия бронепоезда дала несколько залпов по станции, а чешская пехота развернулась в цепь и пошла вперед. В районе 9 утра первые бойцы чешского корпуса вошли на станцию Екатеринбург. Меня зовут Федор Митрофанович Стариков, я уроженец хутора Ичигинский из Нижнеувельской станицы Верхнеуральского отдела Оренбургского казачьего войска. Наша пятая сотня из состава 4-го Исецко-Ставропольского казачьего полка вошла в Екатеринбург ранним утром 27 июля 1918 года со стороны Московской горки. В районе Ивановской церкви мы встретили группу белых партизан-подпольщиков под командованием подпоручика Зотова. Они освободили город заняли городскую тюрьму, освободили ее узников, разоружили сербскую боевую дружину, и стала в самых активных из участников. И вместе с ними мы по главному проспекту двигались к восточной части города. По приказу нашего полкового командующего войскового старшины Петра Леонтьевича Овчинникова мы продвигались к железнодорожной станции Екатеринбург-2. Мы двигались по главному проспекту, не встречая никакого сопротивления, и на улицах было пустынно, и лишь на севере слышалась глухая единая пулеметная пальба. В 9 часа утра мы вышли к станции Екатеринбург-2 и вступили в бой с противником. В завязавшемся бою участвовали как казаки нашего полка, ранее вошедшие в город так и Чехословакии Войцеховского, наступавшие со стороны железнодорожного вокзала. Часть красных отступила на север по Березовскому тракту, часть укрылась в домах местных жителей на улице Луговой. Оставшаяся часть сумела на эшелоне уйти по железной дороге в сторону станции Косулина. Здравствуйте, товарищи! Перед вами командир красных рабочих отрядов. В июле 2018 года фронт Белых медленно приближался к Екатеринбургу. Возникла реальная угроза захвата контрреволюционными силами столицы Советского Урала. Несмотря на активную поддержку трудового народа и формирование новых частей рабочей крестьянской Красной Армии, а войска для войск для борьбы с белочехами и с контрреволюционным восстанием, а, а, и снова поднимающим голову белоказачеством, все же не хватало. Так, второй а, уральский стрелковый полк имел в своем составе всего 1269 человек. А, Поэтому на защиту Красного Екатеринбурга, помимо красноармейцев, встали дружин, э, дружины вооруженных рабочих, был создан боевой отряд э, социалистической у вас союза молодежи. В него, помимо таких э, в дальнейшем относительно известных деятелей, как Сава Белых, Иван Еремин и Рима Юровская, вошли также венгерские, немецкие, татарские интернационалисты. Что касается Академии Генерального штаба, переехавшей весной 2018 года из Петрограда в Екатеринбург, то большая часть ее выпускников перешла на сторону белых. А до начала чешского, чехословацкого восстания в Академии действовала группа, группа контрреволюционного подполья. Для содержания растущей рабочей, э, Красной Армии екатеринбургские капиталисты выплачивали контрибуцию в размере 10 миллионов рублей. Помимо этого... А, молодой советской властью проводились имущественные ревизии оружия, продовольствия, лошадей и иного имущества, необходимого для молодой Красной Армии. 
Пополнение посылалось из центра, то есть из Петрограда, из Москвы. А так, вот если брать конкретно, из Петрограда на Урал а, были отправлены боевые отряды а, общей численностью около 2000 человек, включая 600, 600 человек латышских стрелков, интернационалистов. Сменилось и руководство третьей армии красных. А, взамен латыша Рейнгальда Берзина был поставлен бывший царский генерал и военный руководитель Уральского окружного комиссариата Дмитрий Николаевич а, Надежный. Сразу после него в команду не вступил полковник Академии Генштаба Борис Петрович Богословский, который, побыв в должности несколько дней, сбежал прихватив с собой карты и штабные документы для того, чтобы немедленно перейти на сторону контрреволюции. В результате общим командованием занимался не имевший ни военного опыта, ни образования комиссар Ивар Смигла. А, другими словами, общего военного руководства нашими войсками тогда практически не имелось. Исходя из такого критического положения, Уралсовет принял решение об эвакуации города. Так уехал практически весь состав самого Уральского областного совета вместе с семьями. Были вывезены материальные ценности и документы, эвакуировались штабы, Академия Генерального штаба. А 19 июля после расстрела семьи Романовых в Москву уехал руководящий исполнением приговора Чекист Яровский. В ходе отступления из Екатеринбурга в перестрелке с белочехами было убито и ранено 49 солдат, красноармейцев. Тела погибших были вывезены их товарищами и похоронены в братской могиле в селе Косулина. Наздар, брат Ржи. Я Бронислав Шумовский, участник Третьего полка Яна Жишки, чешский легионер. После разгрома красных под Маукам и Косляни, э, наши силы под руководством прапорщика Антонина Чилы э, значит, 20 числом июля подошли э, к станции э, Полдневая и Полевской завод и готовились к удару по Екатеринбургу. Основным препятствием для продвижения наших братажей к Екатеринбургу было не сопротивление красных, а успешная работа большевистских саперов, которые методично взрывали все значит, дорожные пути и мосты через реки. Последним препятствием для продвижения к Екатеринбургу с южного направления был взорван мост через речку Уктус 25 июля. Значит, но 26 июля мы вошли с южного направления в город Екатеринбург и 10 часов утра прошли торжественным маршем по Екатеринбургу. В итоге в ходе боев за Екатеринбург потери красных составили 49 человек убитыми и ранеными. На порядок выше были потери пропавшим без вести, а точнее самовольно оставившим свои подразделения. Порядка 600 человек дезертировали из рядов Красной Армии. Чехословаки потеряли двух бойцов убитыми и двух ранеными. Уже 25 июля была создана военная комендатура, а также Временный комитет народной власти, состоявший в основном из эсеров. Реальной властью он не обладал. И 30 июля был распущен и возобновили деятельность городская дума и городской голова. 1 августа началась запись в народную армию. Так началась история Белого Екатеринбурга, который на один год смог вырваться из-под власти большевиков. На этом наша история о падении столицы Красного Урала подошла к концу. Мы прощаемся с вами, дорогие телезрители. И не забываем подписываться на наш канал, а также комментировать нашу работу под роликом. Огромное спасибо нашим друзьям из Екатеринбургского военно-исторического клуба «Горный щит». И до новых встреч на канале Екатеринбург Сторис.